హై స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఐరైజ్ అకాడమీ మన ఐరైజ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ యాప్లో సో నా కోర్స్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది అండి ఇంగ్లీష్ ఓకేనా ఇంగ్లీష్ కోర్స్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది సో బెస్ట్ కంటెంట్ ఓకేనా బెస్ట్ క్వాలిటీ కంటెంట్ ఎట్ లో ప్రైస్ తక్కువ ప్రైస్కి అవైలబుల్గా ఉందండి మీకు త్రీ మంత్స్ వ్యాలిడిటీ వచ్చేసి ఫోర్ నైంటీ నైన్కే లభిస్తుంది అండి ఇంగ్లీష్ కోర్స్ అనేది మీకు ఏంటంటే ఎస్ఐపిసికి ఓకేనా ఎస్ఎస్సికి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్కి నెక్స్ట్ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్కి అన్నిటి ఉపయోగపడుతుంది సో ఎవరైతే ఇంగ్లీష్లో మంచి స్కోర్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ ఈ కోర్స్ తీసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ మీకు ఏమన్నా సో డౌట్స్ కావాలి డౌట్స్ ఉంటే కోర్స్ పరంగా డబల్ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ సో డబల్ త్రిబుల్ నైన్ డబల్ త్రీ ఫైవ్కి నెంబర్కి డైల్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియోలో మనము ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ ఓకేనా సో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఓకేనా సో సెవెంటీన్త్ టెన్త్ టెన్త్ మార్చ్ ఓకేనా ఆ రోజు జరిగిన పేపర్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం ఓకేనా చూడబోతున్నాం రైట్ మీరు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం రైట్ టోటల్ మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో మీకు ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఈ వీడియోలు చేస్తాను చూడండి రైట్ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడుతుందంటే స్పాటింగ్ ఎరర్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు రైట్ స్పాటింగ్ ఎరర్ క్వశ్చన్ అంటే చూడండి మనకు సెంటెన్స్ ఇస్తారు ఏ పాటలో ఎరర్ ఉందో మనం చూసుకోవాలి అంతే అట్మాస్పేరిక్ రివర్స్ ఆర్ లాంగ్ నారో బ్యాన్స్ ఆఫ్ మైచర్ ఇన్ ద అట్మాస్పియర్ దట్ ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ ద ట్రాపిక్స్ టు ద హయ్యర్ లాటిట్యూడ్స్ చూడండి ఇక్కడ ఇక దేని గురించి మాట్లాడుతుండ్రు దట్ అనేది మనకు దేని గురించి సంబంధించి అంటే అట్మాస్పియర్ సంబంధించింది కాదు ఇక్కడ సో రివర్స్ సంబంధించింది అండి ఓకేనా కాబట్టి దట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటిది అట్మాస్పియర్కి రివర్స్ అనమాట రివర్స్ అనేది సింగ్లరా ప్లోరలా ప్లూరల్ ప్లూరల్ కాబట్టి మనకు ఎస్ అనేది యాడ్ కాదు ఎక్స్టెండ్ దట్ ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ అంటూ ఉంటాం దట్ ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ రైట్ కాబట్టి మనకు అప్పుడు సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్స్ ఉండకూడదు ఎక్స్టెండ్ అనేది కరెక్ట్ కదా ఎక్స్టెండ్స్ ఎక్కడ ఉందంటే ఈ ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ చూస్ ద ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ స్పెల్లింగ్ అనేది రాంగ్ ఉన్న వర్డ్ ఏంటి అని అడుగుతుండ్రు రైట్ స్పెల్లింగ్ అనేది రాంగ్ ఉన్న వర్డ్ ఏంటి అంటే చూడండి ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్ కరెక్టే ఉంది మాన్స్టర్ చూడండి జనరల్ మనం మాన్స్టర్ అంటే ఎస్టిఏఆర్ అనుకుంటాం కానీ మాన్స్టర్ అంటే ఎస్టిఈఆర్ అనేది ఉండాలి ఓకేనా రాంగ్ స్పెల్లింగ్ ఉంది మనకు స్కాటర్ అంటే కరెక్టే లెటర్ అంటే కూడా కరెక్టే ఉంది సో రాంగ్ స్పెల్లింగ్ ఉంది ఇదే కదా మనకు సో కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ థర్డ్ క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ వన్ వర్డ్ ఫర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ గివెన్ బిలో హెచ్ ఇక్కడ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ అడుగుతుంది మనకు ఏ ప్రొఫెషనల్ రైడర్ ఇన్ ద హార్స్ రేస్ హార్స్ రేస్లో ప్రొఫెషనల్ రైడర్ని ఏమంటూ అంటుండ్రు ఇక్కడ చూడండి జాకీనా హార్స్ పైలెటా సెల్లారా నెక్స్ట్ వన్ ఆటోక్రాటా ఏమంటాం చెప్పండి జాకీ ఆటోక్రాట్ గాడు ఓకేనా సో ఏమంటామంటే జాకీ అంటూ ఉంటాం జాకీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ రైడర్ ఇన్ హార్స్ రేస్ అది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇలా ఓకే సో మనకు సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే ఏం చేయాలంటే సెంటెన్స్ ఇస్తారు సెంటెన్స్లో ఒక పాటు అండర్లైన్ చేస్తారు అండర్లైన్ చేసిన పాటు రైట్ ఆ రాంగా సో మనకి ఇది అండర్లైన్ చేసుకోండి ఎఫెక్ట్ థౌసండ్ అనేది అది అండర్లైన్ చేసుకోండి ద స్నో స్టామ్ విల్ ఎఫెక్ట్ థౌజండ్ ఆఫ్ ట్రావెలర్స్ చూడండి ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎఫెక్ట్కు ఇఫెక్ట్కు తేడా చూడండి ఇది మనకు ఇఫెక్ట్ అంటాం ఇది మనకు ఎఫెక్ట్ అండి సో ఇఫెక్ట్ అనేది మనకి ఏంటంటే నౌన్ ఫామ్లో యూజ్ చేసుకోవాలి ఎఫెక్ట్ అనేది మనం ఏంటంటే వెర్బు ఫామ్లో యూజ్ చేసుకోవాలి ఇదేమో నాన్ ఫామ్ ఇదేమో వెర్బు ఫామ్ అంటాం కాబట్టి మన ఇప్పుడు ఇక్కడ విల్ తర్వాత మనకి ఏం రావాలి వి వన్ వెర్బు ఫామే కదా వెర్బు ఫామ్ కాబట్టి మనకు ఎఫెక్ట్ అంటాం ఇఫెక్ట్ అనకూడదు కదా ఇది మనకు రాంగ్ ఉంది సో ఇది మనకు ఆప్షన్ పోతుంది ఇఫెక్ట్ ఇది కూడా మనకు రాంగ్గా ఉంది ఎఫెక్ట్ థౌజండ్స్ ఎఫెక్టెడ్ థౌజండ్ చూడండి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ట్రావెలర్స్ అంటామా థౌజండ్ ఆఫ్ ట్రావెలర్స్ అంటామా థౌజండ్స్ ఆఫ్ ట్రావెలర్స్ అనాలి కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ అయినా సరే విల్ పక్కన మనకి ఏం రావాలి జనరల్ మనకు వి వన్ కదా కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ టూ ఎఫెక్టెడ్ కాదు విల్ ఎఫెక్ట్ అంటాం కాబట్టి ఆప్షన్ టూ
నాలెడ్జ్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఇక మనకు డీల్ ఏనే లేదు కాబట్టి మనకు ఇది మనకు రాంగ్ అవుతుంది ఇక్కడ సి ఎక్స్పెక్టైజ్ అన్నప్పుడు సి ఉంది కదా ఇవి మనకు రాంగ్ అవుతుంది ఇది సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద ఆన్సర్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వన్ మే డాష్ వాట్ హీ ఓన్లీ హోల్స్ ఇంట్రస్ట్ హీ షేర్స్ వాట్ ఈస్ హీస్ ఓన్ చూడండి ఇక్కడ అతడు షేర్ చేస్తాడు అతను సొంత అందరు షేర్ చేస్తాడు కానీ వన్ మే డాష్ వాట్ హీ ఓన్లీ హోల్స్ ఇంట్రెస్ట్ మనం అప్పుడు వన్ మే అపిలేటా వన్ మే అప్లై అయినా వన్ మే అప్రోప్రియేటా అప్రోప్రియేట్ అంటే మీకు లేదు వి వన్ వెర్బ్ రావాలి ఇక్కడ మనకు ఈ మూడిట్లో చూసుకుంటే మనకు వన్ మే అలొకేట్ వాట్ హీ ఓన్లీ హోల్స్ ఏదైతే అసలు అతను అంటే ఏదైతే ఏది మాత్రమే అతను పట్టుకుంటాడో అతడు అలొకేట్ చేస్తాడు అని లొకేట్ చేయొచ్చు అని ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అడుగుతుంది నేను ఇక్కడ వన్ హూ డస్ నాట్ నో రీడింగ్ ఆర్ రైటింగ్ అసలు చదవడం రాయడం తెలియని వాడిని ఏమంటాం అంటుండ అక్కడ చూడండి ఇక్కడ అతను ఏమంటాం చెప్పండి ఇల్లిటరేట్ పీపుల్ అంటాం ఎరుడేట్ అంటే స్కాలర్ ఇది మనకు ఆన్సర్ అయ్యి స్కాలర్ అన్నా ఓకే చదువుకున్న వాళ్ళు అని నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు అని లెర్నుడ్ పర్సన్స్ అంటాం ఫస్ట్ ఈ డేస్ అంటే ఏంటంటే చాలా వీళ్ళు ఎట్లా అంటే ప్రతీది వాళ్ళకు క్షుణ్ణంగా కావాలన్నమాట చాలా నీట్గా చాలా క్లీన్గా ఉండాలన్నమాట ప్రతీది వాళ్ళని ఫస్ట్ ఈ డేస్ పీపుల్ అంటాం అది మనకు కాదు ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఎయిత్ చూడండి ఇక్కడ ఎయిత్ వన్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే చూడండి ఎయిత్ క్వశ్చన్ మనకి ఇది ఎయిత్ క్వశ్చన్ అనేది రీఅరేంజ్మెంట్ మీద ఇచ్చాడండి రీఅరేంజ్మెంట్ మీద ఇచ్చాడు కాబట్టి ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇక్కడ మనము దేంతో ఎండ్ చేయొచ్చు దేంతో ఎండ్ చేయకూడదని చూసినాం అనుకోండి ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకున్నప్పుడు దాంతో ఎండ్ కాదని అనిపించింది అనుకోండి అప్పుడు మనకు ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు అన్ని సెంటెన్స్ చదవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఓకేనా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూలో పార్ట్ ఆఫ్ అని ఉంది కదా పార్ట్ ఆఫ్ అంటుండి కాబట్టి క్యూ తోటి ఎండ్ చేయలేము కదా ఆప్షన్ చెక్ చేయండి అమ్మటే క్యూ తోటి ఏమన్నా ఉందా ఎండ్ అయ్యి నెక్స్ట్ వన్ రిపోర్టెడ్ దట్ రిపోర్టెడ్ దట్ కాబట్టి దీని తర్వాత కూడా మనము సెంటెన్స్ స్టార్ట్ కావాలి ఇక్కడ ఒకటి ఆరు తోటి కూడా ఎండ్ చేయలేం కదా కాబట్టి మనకు ఆరు తోటి ఎండ్ అయిన ఆప్షన్స్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండు ఆప్షన్స్ పైన నెక్స్ట్ మనకి ఎస్క్యూ ఆర్పిఏ ఉంది క్యూఆర్పిఎస్ ఉంది ఆ పి తోటి ఎండ్ అవుతుందా ఎస్ తోటి ఎండ్ అవుతుంది చూద్దాం చూడండి ఎస్ తోటి చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఫ్రమ్ లేట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టు ద మిడిల్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఓవర్లీ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఓవర్లీ ఇక్కడ ఎండ్ కావట్లేదు కదా ఇక్కడ తర్వాత కంపల్సరీ ఏదో సెంటెన్స్ కావాలి కదా మరి ఇప్పుడు దీంతో అయితే ఎండ్ చేయలేము కదా పారాగ్రాఫ్ని సో ఎస్ తోటి ఎండ్ చేయలేము అనమాట కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ choose the word that means the same as given word chudandi ikkada manaku same meaning ichcha word adutunnaru ikkada eagerly meaning ante ikkada word em ichina ikkada eagerly ani ichina andi eagerly ante manaku meaning entante chaala enthusiastic undadam dan emantam ante avidly antam emantam cheppadu danni avidly antam neatly antam ale per functional le antam ale okay na plain le kuda kad avidly antu untam next one 10th one chudandi ikkada choose the word that can substitute the given group of words idu kuda manaku one word substitution andi containing more words than necessary avasaramaina words kante ekku words unte danni em antam antu nadu akada em antam cheppandi ekku words undana em antam ante verbose antam em antam manam verbose antu untam okay revenant antam ledu laconic ante precise ga undadam anamata adi manaku answer kada platonic kuda kada answer avasaram ante verbose ekku words use cheyadam anamata 11th question లెవెంత్ క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే మీడియం ఫ్రేజ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు బి ఇన్ టూ మైండ్స్ బి ఇన్ టూ మైండ్స్ అనమాట రెండు మైండ్స్లో ఉండడం అంటే దాన్ని ఏమంటాను చెప్పండి ఇన్ ఏ డైలమా అంటే అటా ఇటా అని చెప్పేసి డైలమాలు ఉండడం అనమాట కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ బి ఇన్ టూ మైండ్స్ అంటే ఇన్ ఏ డైలమా అంటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ షో యాంటనీ అడుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఆపోజిట్ వర్డ్ అంటే యాంటనీమే కదా సెలెస్టేల్ చూడండి ఇక్కడ సెలెస్టేల్ అంటే పైన ఆకాశంలో అని దానికి ఆపోజిట్ అంటే కింద కదా దాని ఏమంటాం చెప్పండి మనము టెరెస్టియల్ అంటాం టెరిటరీ అంటే కిందనే కదా ల్యాండ్ ఏరియా అంటాం కదా కాబట్టి మనకు అది డివైన్ అంటామా లేదు హెవెన్లీ అంటామా లేదు స్టెల్లర్ అంటామా లేదు సో టెరెస్టియల్ అంటాం ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ చూస్ ద వర్డ్ దట్ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఇన్ మీనింగ్ ఆపోజిట్ అంటే ఏంటండి యాంటనీ అడుగుతుంది ఇక్కడ రైట్ మరి యాంటనీ కాబట్టి ఇక్కడ ఓట్ ఏమి ఇచ్చిండు అబ్జర్గేషన్ చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్గేషన్ అని వర్డ్ ఇచ్చాడు అబ్జర్గేషన్ అంటే జనరల్గా మీనింగ్ ఏంటంటే డిజప్రూవ్ చేయ
ఎండోర్స్మెంట్ అంటే ఏంటంటే అప్రూవల్ అనమాట ఎండోర్స్మెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పండి అప్రూవల్ అంటూ ఉంటాం కాబట్టి అది మనకు ఆన్సర్ అవుతుందండి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ హ్యాంపర్ కాదు ఇప్రూవ్ కాదు కంబినేషన్ కూడా కాదు ఆప్షన్ వన్ ఎండోర్స్మెంట్ అంటూ యాక్చువల్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ ఫోర్టీన్త్ కూడా మనకి ఏంటంటే ఇడియం ఓకే ఇడియం క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఇక్కడ టు మీట్ వన్స్ వాటర్లు చూడండి ఇక్కడ టు మీన్స్ వన్ టు మీట్ వన్స్ వాటర్లు అంటే మీనింగ్ ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఏదో ఒక కాంటెస్ట్లో సో విపరీతంగా ఓడిపోవడం అనమాట బ్యాడ్గా ఓడిపోవడాన్ని ఏమంటాం అంటే మీట్ వన్స్ వాటర్లు అంటాం టు బీ బ్యాడ్లీ డిఫీటెడ్ ఇన్ ఏ కంటెస్ట్ ఒక పోటీలో ఓకేనా సో బ్యాడ్గా డిఫీట్ అయిపోతే దాన్ని ఏమంటాం అంటే టు మీట్ వన్స్ వాటర్లు అంటూ ఉంటాం ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ చూస్ ద వర్డ్ దట్ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద గివెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇది కూడా మనకు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూటే అండి ఏమి చూడండి ఇక్కడ రెమెడీ ఫర్ ఆల్ ఇల్స్ ఫర్ ఆల్ ఇల్స్ అన్ని ఇల్స్కి వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ డిసీజెస్ అంటాం కదా అది అన్ని డిసీజెస్కి రెమెడీ ఒకటే ఉంటుందో ఆ రెమెడీని ఏమంటాం అంటాం ఏమంటాం చెప్పడం దాన్ని పానేషియా పాన్ అంటే ఏంటమ్మా ఆల్ కదా కాబట్టి పానేషియా అంటాం ఓకేనా సో కాన్వలసెంట్ కాదు రస్టిక్ కాదు లెబర్టైన్ కాదు పానేషియా థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ పెనేషియా అంటే రెమెడీ ఫర్ ఆల్ ఇల్స్ సిక్స్టీన్త్ వన్ చూడండి ఇక్కడ చూస్ ద వర్డ్ దట్ ఈస్ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ అంటే యాంటోనిమే కదా యాంటోనిమ్ ఏం చూడ అడక్వేట్ చూడండి ఇక్కడ అడక్వేట్ అంటే ఏంటి అడక్వేట్గా ఉండడం అంటే మనకు సరిపడేదా ఉంటుంది దాన్ని అడక్వేట్గా ఉండడం అంటాం మరి దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి తక్కువ ఉండడం అనమాట అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం చూడండి సూపర్ఫిషియల్ అంటే పైన పైన ఉండడం అనమాట రైట్ మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే వాంటింగ్ అండి ఓకేనా వాంటింగ్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ కావాలనుకోవడం అనమాట అంటే తక్కువ ఉన్నది అని కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఇండోలెంట్ పీపుల్ చూడండి ఇండోలెంట్ పీపుల్ అంటే ఒకటి చెప్పండి లేజీ అంటూ ఉంటాం అది మనకు ఆన్సర్ కాదు టాంటింగ్ కూడా కాదు సెవెంటీన్త్ వన్ చూడండి ఇక్కడ సెవెంటీన్త్ వన్ మనకి ఏంటంటే స్పాటింగ్ ఎర్రర్ క్వశ్చన్ ఓకేనా అంటే సెంటెన్స్ ఇస్తారు ఏ బాట్లో ఎర్ర ఉందో మనం చూసుకోవాలి అంతే రైట్ చూడండి ఇక్కడ ఇట్ టర్న్స్ అవుట్ దాట్ మై ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ అలౌన్ ఇట్ ఉంది కాబట్టి సింపుల్ ప్రజెంట్ అంటే వీ వన్కి ఎస్ యాడ్ అవుతుంది ఎస్ యాడ్ అవుతుంది ఇట్ టర్న్స్ అవుట్ దట్ మై ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ అలౌన్ ఎలాంటి ఎర్ర ఏం లేదు ఇక్కడ కాబట్టి నో ఎర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ మనకి ఏమంటుందంటే యాక్టివ్ వైజ్ ప్యాసివ్ వైజ్ క్వశ్చన్ ఇది సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ప్యాసివ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఇచ్చిన సెంటెన్స్కి ప్యాసివ్ ఫామ్ అడుగుతుంది అక్కడ ఓకేనా ప్యాసివ్ ఫామ్ అడుగుతుంది చూడండి ఇక మనకు ప్యాసివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ ఫామ్ అడుగుతుంది కాబట్టి షీ ఫర్ గాట్ ద పేపర్స్ ఇది ఏ టెన్స్లో ఉందండి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది ఫర్ గెట్ ఫర్ గాట్ ఫర్ గాట్ అండ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది మరి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఏమి ఉండాలి చెప్పండి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ ఏం కావాలి వర్స్ వర్ ప్లస్ వి త్రీ కావాలి మరి వర్స్ వర్ ప్లస్ వి త్రీ కావాలి కాబట్టి ఆర్ ఉంది కదా ఇది ఆన్సర్ కాదు హ్యాడ్ మీన్ ఉంది కదా ఇది ఆన్సర్ కాదు వర్స్ వర్ రెండు ఉన్నాయి ఓకే మరి ద పేపర్స్ అన్నప్పుడు ఆబ్జెక్టు సింగ్లర్ ఉందా ప్లూర్ ఉందా ప్లూర్ ఉండదు ద పేపర్స్ వర్ అంటామా ద పేపర్స్ వర్జ్ అంటామా ద పేపర్స్ వర్ అప్పుడు మనకు ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ రీఅరేంజ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ కరెక్ట్ ఆర్డర్లో సెంటెన్స్ని రీఅరేంజ్ చేయమంటు ఉన్నాను అక్కడ ఓకేనా అంటే ఒక మంచి పారాగ్రాఫ్ వచ్చేలాగా ఇంకా జాగ్రత్త చూడండి ఇన్ ఏ రీసెంట్ స్టడీ స్టార్టింగ్ ఇచ్చేసి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇప్పుడు పిక్యూఆర్ఎస్ నాలుగు ఉన్నాయి ఒకసారి పి జాగ్రత్త చూస్తే పిలో లాస్ట్లో ఫర్ ఉంది కదా ఫర్ తోటి మనం ఎండ్ చేయగలుగుతామా చేయలేం ఒకటి పి తోటి అయితే ఎండ్ చేయలేం సో మనకు ఆప్షన్ ఇది పోతుంది పి తోటి ఎండ్ అయింది కాబట్టి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి వీ షోడ్ దట్ పీపుల్ ఆన్ లో ఇన్కమ్స్ విత్ విత్ తోటి కూడా మనం సెంటెన్స్ పేరాగ్రాఫ్ అయితే ఎండ్ చేయలేం కదా ఎండ్ చేయలేం కాబట్టి మన ఆర్ తోటి కూడా మనకు పేరాగ్రాఫ్ ఉండకూడదు కదా బట్ ఇది కూడా పోయింది రెండు ఆప్షన్స్ పోయి రెండు ఆర్ తోటి ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటి ఆప్షన్ మిగిలింది ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా ఆప్షన్ టూ సో దేంతో ఎండ్ కావద్దు అని అర్థమైతే ఎప్పుడు మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ట్వంటీత్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీత్ క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే
నాట్ టు కండక్ట్ నాట్ టు కండక్టెడ్ టూ తర్వాత మనకు వీ వన్ వస్తుందా వీ టూ వస్తుందా చెప్పండి టూ ప్లస్ వీ వన్ కదా జనరల్గా వచ్చేది మనకు కాబట్టి టూ కండక్టెడ్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా మనకు ఆన్సర్ కాదు సో మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే క్లోజ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తాడు అందులో మనకు బ్లాంక్స్ ఇస్తారు ఆ బ్లాంక్స్ ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సోలార్ రేడియేషన్ అబ్జర్వ్డ్ అండ్ ద థర్మల్ రేడియేషన్ ఎమిటెడ్ చూడండి ఇది డిఫరెన్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకున్న సోలార్ రేడియేషన్ ఎమిట్ చేసిన థర్మల్ రేడియేషన్ ఎమిట్ అంటే బయటికి పంపించింది అబ్జర్వ్ అంటే లోపలికి వచ్చేది టు ద స్పేస్ డాష్ రేడియేషన్ బడ్జెట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఏం చేస్తాయి అంటే రేడియేషన్ బడ్జెట్ని అవి ఏం చేస్తాయి అంటే డిసైడ్ చేస్తాయి ఇప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే ప్లకేట్ అంటే పీస్ఫుల్గా చేయడం అది మనకు ఆన్సర్ కాదు ఎగ్జామిన్ చేయడం అంటామా లేదు డూప్లికేట్ చేస్తాయా లేదు ఏం చేస్తాయి అంటే డిటర్మైన్ చేస్తాయి అండ్ ఎంత ఉండాలని అది డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఏది లోపలికి వచ్చింది బయటికి పోయేది రెండు యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది ఆ బడ్జెట్ని చెప్తుంది అని అయితే అది ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ వన్ సిన్స్ దెర్ ఈజ్ నో అప్రిషియబుల్ లాంగ్ టర్మ్ ట్రెండ్ ఇన్ ప్లానెటరీ టెంపరేచర్ ఇట్ మే బీ డ్యాష్ ఇట్ మే బీ ఎక్సర్సైజ్ ఇట్ మే బీ ఫేడెడ్ ఇట్ మే బీ ప్లీటెడ్ ఇట్ మే బీ కంక్లూడెడ్ దట్ అంటే ఇట్ మే బీ కంక్లూడెడ్ దట్ దట్ దిస్ బడ్జెట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ జీరో ఆన్ ఏ గ్లోబల్ లాంగ్ టర్మ్ యావరేజ్ ఓకే నెక్స్ట్ బ్లాంక్ the rate of temperature change in any region is directly dash to directly proportional to antum symmetrical to kada kada proportional to dietary proportional to energy budget of the region okay na adi next fourth blank join ikkada while the radiation dash may dominate while the radiation heat radiation balance radiation crescent radiation budget em untundi ikkada budget gunchi ga matladedi manam ikkada బడ్జెట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ దాని గురించి మాట్లాడేది కాబట్టి రేడియేషన్ బడ్జెట్ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఫోర్ లాస్ట్ వన్ చూసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్ వన్ స్టోరేజ్ ఓకే రేడియేషన్ బడ్జెట్ మే డామినేట్ ద యావరేజ్ ఎనర్జీ బడ్జెట్ ఆఫ్ మెనీ సర్ఫేసెస్ నాన్ రేడియేటివ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ స్టోరేజ్ ఆల్సో ఆర్ డాష్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ యానువల్లీ ఇంపార్టెంట్ జనరల్లీ ఇంపార్టెంట్ సినికల్లీ అంటామా లేదు మోడెస్ట్లీ అంటామా లేదు ఏమంటే చెప్పండి ఆ జనరల్లీ ఇంపార్టెంట్ జనరల్గా అది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎప్పుడు వెన్ లోకల్ చేంజెస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఓకే లోకల్ చేంజెస్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క బడ్జెట్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ స్టోరేజ్ అనేది చూసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అంటుండు జనరల్గా అది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి జనరల్లీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా కాబట్టి ఇది రైట్ సో ఇవి మీకు ఏంటంటే టోటల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో